হ্যালো বন্ধুরা গুড মর্নিং সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আমিও কিন্তু অনেক ভালো আছি তো আজকে হচ্ছে উনিশ তারিখ মঙ্গলবার আর এখন বাজে সকাল সাড়ে আটটা আমি এখন থেকে তোমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমার আজকের ব্লগটা শুরু করছি আই হোপ তোমাদের আজকের ব্লগটা অনেক বেশি ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও আর যদি চ্যানেলে নতুন হো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর যারা ফেসবুক থেকে দেখছো তারা প্লিজ চ্যানেল পেজটাকে ফলো করে দিও তো আজকের ব্লগটা সাড়ে আটটা থেকে শুরু করছি প্রত্যেক দিন ছটা সাড়ে ছটা পাঁচটা এরকম শুরু হয় কারণ হচ্ছে আমার রাতের থেকে না শরীরটা বেশি ভালো ছিল না তার জন্য উঠতে পারিনি আজকে দেরি হয়ে গেছে আরও হ্যাঁ আজকে হচ্ছে গণেশ চতুর্থী আজকে থেকে আমাদের গণেশ পুজো শুরু হলো চার দিন চলবে তো সকলকে জানাই গণেশ চতুর্থীর আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা তো আমাদের এদিকে আগে খুব একটা বেশি প্রচলিত ছিল না এটা মহারাষ্ট্রেই ছিল বেশি হতো বড় বড় করে কিন্তু এখন আমাদের এখানেও বেশ বড় বড় গণেশ পুজো হয় আমরা বে ঘুরতেও বেরোই খুব আনন্দ হয় আর অনেক অনেক এবার যা দেখলাম প্রচুর গণেশ পুজো হচ্ছে মানে পাড়ায় পাড়ায় মোড়ে মোড়ে প্রচুর গণেশ পুজো প্রচুর মানে দিন যাচ্ছে প্রচলিতটা আরও বেড়ে যাচ্ছে যাই হোক বেশ বলে না বাঙালিদের বারো মাসে তেরো পার্বণ ভালোই লাগে আগে যেমন আমাদের এখানে শুধু গণেশ পুজো বলতে ওই নববর্ষ দিনই হতো কিন্তু এখন এই সময় গণেশ চতুর্থ চতুর্থীতেও গণেশ পুজো হয় আর বেশ বড় করেই হয় তো আজকে আমার উঠতে একটু দেরি হয়ে গেছে শরীরটা ভালো ছিল না তো তাই উঠেছি আমি আটটার সময় উঠে ফটাফট ব্রাশ ট্রাশ করে আমি জামা কাপড় কেচে একবারে স্নান করে দেখো রান্নাঘরে চলে এসেছি চা বসিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ তার আগে কিন্তু আমি দিয়ানকে খাইয়েও নিয়েছি অনেক ওই সকালে কাজটা সেরে দিয়ানকে খাইয়ে আর মা পুজো দিতে গেছে আর আমার উঠতে দেরি হয়ে গেছে তো মা গেছে গাছকে পুজো দিতে সব করে টুরে তারপর লাস্টে মা আসার সময় হয়েছে তখন আমি চাটা বসিয়েছি আর আগের দিনের ওই পুজো দিয়েছিলাম তখন ওই পুরি ছিল সেই পুরিগুলো আটটা পুরি ছিল তো চারটা মাকে দিলাম চারটা আমি নিলাম গরম করে নিয়েছি তাওয়ার মধ্যে গরম করে ওই পায়েস আর ক্ষীর ছিল তালের ক্ষীর আর পায়েস ওইগুলো দিয়ে প্লেটের মধ্যে বেড়ে নিলাম মার একটা আমার একটা আর গ্যাস ওভেনে চা বসিয়ে দিয়েছি চা খাবো আজকে একটু চা খেতে ইচ্ছে করছে আমি তো সবসময় চা খাই না তোমরা জানোই আজকে ইচ্ছে করছে খাবো আর তোমাদের দাদা খাওয়া হয়ে গেছে দোকানেও চলে গেছে ওকে ওই আগের দিন একটা বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল তো তো ওখান থেকে পোলাওয়ের প্যাকেট দিয়ে দিয়েছিলো তো ওটা এক প্যাকেট রয়ে গিয়েছিলো সেটাই গরম করে দিয়ে দিলাম ও খেয়ে নিয়েছে আর বাবাকে দুটো রুটি বানিয়ে দিয়েছি কারণ বাবা বাসি জিনিস দেওয়া হয় না বাবাকে খুব একটা কারণ বাবা হার্টের পেশেন্ট তো আর আমি আর মা আজকে এই যেগুলোই খেয়ে নিচ্ছি বেকার খাবার নষ্ট করা তো প্রয়োজন নেই এখন যদি আমি সকালের জন্য ব্রেকফাস্ট বানাই তাহলে সেগুলো নষ্ট হবে তার জন্য আমি আর এক্সট্রা করে ব্রেকফাস্ট করে নিই ওই এইভাবে করে আজকে সকালটা করে চালিয়ে দিল কারণ রাত আজকে দুপুরবেলা শুধু খাওয়া দাওয়া ঘরে রাতে আবার নেমন্তন্ন আছে গণেশ পুজো যেতে হবে তাই আর আজকে দিনটা মনে হয় গণেশ পুজোর দিনটা তো খুবই শুভ কিন্তু আমার জন্য বোধ হয় শুভ নয় কারণ আমি আজকে সকাল থেকে অনবরত ব্যথা পেয়ে যাচ্ছি সকাল থেকে অনবরত ব্যথা পেয়ে যাচ্ছি সকালবেলা রুটি বানাতে গিয়ে রুটিটা ফুলে গিয়ে না আমার হাতের মধ্যে এসে হাওয়াটা লেগেছে আর কি যন্ত্রণা প্রচণ্ড জ্বালা করেছে পেস্ট লাগিয়েছিলাম কিছুক্ষণ হাতে ছিল হাতে গিয়ে লাগিয়ে রাখা যায় কাজ করতে করতে দিয়ে কখন মুছে গেছে প্রচণ্ড জ্বালা করছে তারপর দিয়ারের খিচুড়ি বানাতে গিয়ে হাতে গরম ছাড়া খেয়েছি তারপর রান্না করতে গিয়ে মানে বিভৎস আজকে সারাদিন খালি ব্যথাই পেয়ে যাচ্ছে জানি না আজকে কার মুখ থেকে ঘুম থেকে উঠেছিলাম কিন্তু প্রচণ্ড ব্যথা পাচ্ছি খেলে তো দেখো আমি আর মা এখানে বসে সকালে ব্রেকফাস্ট করে নিচ্ছি আর একটু গল্প করছি আর দিন আনকে এখানে বসে আছে ওর কোনো কিছু খেতে টেতে ভালো লাগে না ওকে বললো ও খায় না তা আমি আর মায়ে খেয়ে নিচ্ছি একবার চা দিয়ে খাচ্ছি একবার তালে দিয়ে খাচ্ছি আজকে আবার দিয়ান আজকে ঠিক না কালকে রাতের থেকে ভীষণ বায়না করছে মামার বাড়ি যাবে সকালে ঘুমের থেকে উঠে না বিছানা থেকে কান্নাকাটি যে মামা বাড়ি যাব অনেক বোঝানোর পরও মানছে না আ আজকে দিয়ে আমি স্কুলেও পাঠাতে পারিনি যেহেতু আমার শরীরটা বেশি ভালো লাগছিল না একটু লেট হয়ে গেছে ঘুমের থেকে উঠতে তাই স্কুলেও যেতে পারিনি আজকে তো ভাবছি আজকে ওকে একটু মামা বাড়ির থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসবো ওই বিকেলের দিকেই যাবো 
সারা দিন তো এত রোদ গরম আর সংসারে কাজকর্ম আছে যেহেতু উঠেছি দেরি করে সব কাজকর্ম দেরি হয়ে যাচ্ছে আজকে আর আজকে ভেবেছি একটু এক্সট্রা কিছু কাজও করবো ভেবেছিলাম জানি না কত দূর কী করতে পারো এত দেরি হয়ে গেছে উঠতে আজকে আটটা বেজে গেছে ঘুম উঠেছিলাম ভোরবেলা একবার উঠেছি দেখি কি শরীরটা ভালো লাগছে না আবার গিয়ে শুয়ে পড়েছি ওই যে শুয়েছি একদম ঘুম ভেঙেছে দেখি আটটা বেজে গেছে তো চাটা খেয়ে নিলাম খেয়ে ঠেয়ে চলে আসলাম সোজা বেশি না বাসন এই দেখো সকাল থেকে কত বাসন জমে গেছে মানে খেলেই তো কাজ খেলেই বাসন বেরোবে ধো মাঝ কাজ না খেলে কিন্তু কাজও কমে যায় এই হচ্ছে ব্যাপার খাওয়ার জন্যই তো সব তাই না তো এই যে বাসনগুলো আগে মেজে নিচ্ছে অনেকটা বাসন ওই সকাল থেকে আর বেশি না হাত দিতে পারিনি তো বাসনগুলো জমতে জমতে একদম পাহাড় হয়ে গেছে এখন এই পাহাড়টাকে আমাকে কমাতে হবে আগে ফটাফট বাসনগুলো মেজে নিচ্ছি মেজে বাসনগুলো ধুয়ে নেব আর তারপরে তারপর রান্নারও ব্যাপার আছে রান্না শুরু করতে হবে আবার দিয়ানকে নিয়ে একটু ভাবছি মামার বাড়ি যাব আজকে আবার রাতে আবার গণেশ পুজোর নিমন্ত্রণ আছে মানে সারা দিন ব্যস্তই বলতে পারো তো বাসনগুলো সব ভালো করে মেজে নিলাম মেজে এখন পরিষ্কার করে ধুয়ে নিচ্ছি সংসারে কাজ তো করতেই হয় শরীর ভালো লাগু আর না লাগু আজকে যেমন সকাল বেলাটা উঠে করতে পারিনি শরীরটা ভালো লাগছে না কিন্তু পরে ওটা তো করতেই হচ্ছে এরই এরই নাম হচ্ছে সংসার যে শরীর এখানে শরীর ভালো থাকুক আর না থাকুক কাজ কিন্তু তোমাকে করতেই হয় হ্যাঁ যদি খুব বেশি শরীর খারাপ থাকে যদি বিছানা থেকে না ওঠা যায় সেটার ব্যাপার আলাদা কিন্তু যদি একটু একটু শরীর খারাপ থাকে সেটা নিয়েই আমাদের কাজ করতে হয় তো এই সব বাসনগুলো ভালো করে ধুয়ে ধুয়ে তারপর আবার চলে যাবো রান্নার দিকে রান্নাও আছে আজকে খুব বেশি রান্না বান্না করব না কারণ যেহেতু দুপুরবেলা শুধু লাঞ্চের ব্যাপার সকালে ব্রেকফাস্ট তো আমাদের হয়েই গেছে দুপুরবেলা একটু খাওয়া দাওয়া করবো রাতে আবার নেমন্তন্ন আরও বেশি বেশি রান্না করলে না ওই পড়ে রয়ে যায় খাবার নষ্ট হয় আমি আবার খাবার নষ্ট করা একদম পছন্দ করি আমি যতটা পারি সেফলি চলি তো আমি সব সময় যে বাসন মাজার পরে আমি বেসিনটাকে মেজে ফেলি এতে কি হয় বেসিনটা একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে ভালোও লাগে এই দেখো আমি রান বাসনটা মাজার পর বেসিনটাকে খুব ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি কারণ সবসময় ব্যবহার করা হয় তো রান্নাঘরের বেসিন ওই বাসনে তেল তুল থাকলে বেসিনটাও তেল কাস্টে হয়ে যায় তো মেজে নিলে একদম পরিষ্কার হয়ে যায় তাই জন্য সবসময় আমি চেষ্টা করি বাসনটা মাজার পরে বেসিনটা ভালো করে পরিষ্কার করে নেওয়া তো এই যে বেসিনও আমি ধুয়ে নিয়ে ধুয়ে নিয়েছি এখন আমি রান্না করব যে শাক সবজি যেগুলো আজকে সেগুলো মার্কেটে দিয়েছি ওগুলো আগে ধুয়ে নিচ্ছি আজকে বেশি কিছু করব না ওই পটল আলু তরকারি করব আর টাটা শাক করব আর ভাত করব যেহেতু মানে নিমন্ত্রণ আছে দুপুরবেলা একটু বেরি খাওয়ার জন্য বেশি পথ করলাম না বেশি পথ করলেই না রয়ে যাবে তোমাদের দাদা ডাল তো লাগবেই মাস্ট ও আজকে খেতে বসেও ডাল চেয়েছিল কিন্তু আমি আমি আজকে ডাল করিইনি আমি বলছি পটলটা একটু ঝোল ঝোল রেখেছি তো ওটা দিয়েই খাও ডাল করলে যাই করব না রয়ে যাবে পটলের তরকারিটা যে করেছি ওটাও কিন্তু আমার ফ্রিজে রয়েই গেছে আর বাসি খাওয়ার খুব একটা ভালো লাগে না খেতে আমি সব সময় চেষ্টা করি মানে এমনভাবে রান্না করার যাতে সবার হয়েও যায় আর যাতে নষ্ট না হয় বা ফ্রিজে রাখতেও না হয় তো কিন্তু ওই কোনো কোনো সময় তো হয়ে যায় যতই হিসেব করে রান্না করি না কেন কখনও যদি কেউ না খায় সেই খাবারটা তো রয়ে যাবেই তো আমি কিছুই ফেলি না আমি সব ফ্রিজে রেখে দিই আস্তে আস্তে গরম করে করে দেই সবাইকে খায় আমরা আমিও খাই কারণ আমার খাওয়ার নষ্ট করা আমার একদম পছন্দ না খাওয়ার নষ্ট করা পছন্দই করি না তার জন্য তো প্রথমেই দেখো আমি পটল আলুগুলো ধুয়ে নিলাম ভালো করে তারপরে এই টাটার শাকটা ধুয়ে নিচ্ছি শাকের মধ্যে কিন্তু প্রচুর বালি থাকে নোংরা থাকে তাই শাকটা কিন্তু অনবরত পাঁচ ছবার ধুতে হয় আমি তো চার পাঁচবার করে শাক ধুই না ধুলে ভালো করে তখন এই রান্না করলে না খেতে গেলে বালু বালু লাগে তার জন্য পাঁচ ছবার যদি শাকটা ভালো করে ধোয়া হয় তাহলে নোং বালি ভাবটা চলে যায় 
তারপরে এই যে এগুলো করে আবার দিয়ারের খিচুড়িটা বাকি আছে সেটা করতে হবে সেটা একটু সিটি মারা হয়েছে দিয়ারের খিচুড়ি ঝামেলা কি ও একদম পেস্ট খায় একদম পেস্ট মানে এখনও ছ মাসের বাচ্চার মতো না ওই চামচ বাটি দিয়ে খায় আর এই দুই লিকুইড তো খিচুড়ি খায় নামেই খিচুড়ি কিন্তু ওটাকে একদম পেস্ট মানে ঢাল গুটিয়ে দিয়ে একদম নরম পেস্ট করে একটু লিকুইড লিকুইড করে দিই ওটা ও খায় আর ছেলেটা খাওয়া নেই খুবই বিরক্ত করে আমার কিচ্ছু খেতে যায় না জানি না ও কবে ঠিক হবে খাওয়াটা তো দেখো সব শাক সবজি ধুয়ে নিয়েছি এখন আমি খিচুড়িটা যে বললাম না খিচুড়িটা আগে সিটি মেরেছি এখন ডাল ঘুটনি দেব তার জন্য আমি প্রেশারে ঢাকনাটা খুলে একটু আগে হাতা দিয়ে একটু নাড়িয়ে নিচ্ছি নিচে লেগে গেছে নাকি দেখে নিচ্ছি লাগেনি পোড়া আর মানে দু চারটে সিটি পড়লেই আমার নিচে পোড়ালে ঘিরে তো আসে খিচুড়িটা তো তার আগেই বন্ধ করে দিয়েছি বাকি লাগেনি আর এদিকে হাতা দিয়ে ভালো করে নাড়িয়ে নিয়ে তারপর এই যে ডাল ঘুটনি দিয়ে একদম পেশে করে দিচ্ছি ফুটিয়ে দিচ্ছি ঘুটিয়ে এটাকে একটু জল দিয়ে বসিয়ে দেবো ফোটানোর জন্য আর এদিকে দেখো কড়াই বসিয়ে দিয়েছে মা ওই জিরা আর ধনেগুলো যে গরম করেছিলাম না সেগুলো আজকে ওই গুঁড়ো করবে তার জন্য তো দেখো মানে এটা আগেই ভেজে নিচ্ছে কারণ এটা ঠান্ডা হতে একটু সময় লাগবে আর একদম গরম গরম তো গুঁড়ো করাই যাবে না একটু ঠান্ডা হতে করতে হবে তার জন্য আর রান্নার বসানোর আগে এদিকে জন্য জিরাগুলো ভেজে নিচ্ছে যাতে ঠান্ডা হয়ে যায় তাড়াতাড়ি তাহলে মিক্সি করতে সুবিধা করা যাবে না হলে আবার গরম তো মিক্সি হবে না করা যাবে না তো দেখো জিরাটা তো অনেকটা ছিল একবারে ভাজা যায়নি তাই জন্য দুবারে ভাজলাম কিন্তু ধনেটা তো অনেকটাই বেশি তিন চারবারে ভাজতে হবে আমি এভাবে করে জিরার গুঁড়ো করে রাখি আমার সারা বছর চলে যায় গত বছর পুজোর আগে করেছিলাম এবছর পুজোর আগে শেষ হয়ে গেছে আবার এই যে এবছর পুজোর আগে করব রেডি সব আজকে করব এটা দেখবো আমার সামনের বছর পুজোর আগে শেষ হবে এক বছর চলে যায় এত গুঁড়ো আর আমরা একটু ঝাল তেল মশলা এগুলো কমই খাই বাড়িতে তার জন্য আমাদের অনেকটা দিনই চলে যায় তো এই দেখো ধনেগুলো ভেজে নিচ্ছি ধনেগুলো ভেজে ওই নিচে একটা কুড়োর মধ্যে নামিয়ে নিচ্ছে আসলে এগুলো গরম তো ভীষণ গরম তাই উপরে রাখা রিচ তাই নিচেই রাখা হচ্ছে আর এই দিয়ানের খিচুড়িটা আমার হয়ে গেছে খিচুড়িটা ঢেলে এখন নামিয়ে নিয়ে ওর মধ্যে ভাত বসিয়ে দিলাম ওই ওভেনটার মধ্যে ভাত একদম ছোট্ট হাড়িতে এক ফুটো চালের করে করবো আজকে কারণ ওই যে বললাম না দুপুরে শুধু বিকেলে তো লাগবে না তার জন্য একদম অল্প করে এক কুটো চালেরই ভাত বসিয়েছি চালের জল গরম হয়ে গেছে আমি ভাতের মধ্যে চাল জলের মধ্যে চাল ছেড়ে দিচ্ছি চালটা আমি ধুয়ে রেখেছিলাম দশ মিনিট আগেই রান্না করার যদি আধ ঘন্টা আগে চালটা একটু ভিজিয়ে রাখা যায় না তাহলে ভাতটাও তাড়াতাড়ি হয় আর গ্যাসটাও কিন্তু কম লাগে তো দেখো চাল ছেড়ে দিয়ে একটু ভালো করে নাড়িয়ে দিচ্ছে জলটা না বেশ গরম হয়ে গেছিলো যেহেতু অনেকটা সময় ধরে হচ্ছে জলটা বসিয়ে রেখেছিলাম তাই গরম হয়ে গেছিল আর এদিকে দেখো মারা গুঁড়ো করছে ধনে আর জিরে গুঁড়ো করছে বাবা মিক্সি করে দিচ্ছে আর মা আটা চাল নিতে চেলে নিচ্ছে এভাবেই আমরা গুঁড়ো করি মিক্সি করে আটা চাল নিতে চেলে নিই তাহলে একদম পাউডার হয়ে যায় গুঁড়োটা একদম ডাস্ট হয় এইভাবেই করে করি তারপর এটাকে ঠান্ডা করে পৌটোর মধ্যে ভরে রেখে দেব দিয়ানকে দেখো এখানে বসে আছে আমি ওকে বারবার বলছি চল এখান থেকে এগুলো মশলার গন্ধ নাক দিয়ে ঢুকবে সর্দি লেগে যাবে তুই চলো কথাই শোনে না ওগুলো দেখবে বাচ্চা মানুষ তো বলছে আমিও করবো আমিও করবো তারপরে এর মধ্যেই আমি ডিয়ানকে এখান থেকে নিয়ে চলে গেছি গিয়ে স্নান টান করিয়ে নিয়ে এসেছি একবারে স্নান টান করে এ দেখো ঘরে চলে এসেছি এসে ডিয়ানকে খাওয়াচ্ছি ওই খাওয়াতে গেল এই যে সমস্যা দুবার তিনবার মুখের সামনে নেওয়ার পরে একবার কখনো নেয় কখনো নেয় না বিরক্ত করে তো এই যে দিয়ানকে খাওয়াই খাইয়ে দিচ্ছি দিয়ানকে খাইয়ে টাইয়ে না আমরাও লাঞ্চ ফাঞ্চ লাঞ্চ করে চলে যাবো বাড়িতে মামার বাড়ি দিয়ানে তো এই যে দিয়ানকে খাওয়ানো হয়ে গেছে আর এদিকে দেখো মা কৌটোর মধ্যে ভরে রাখছে আবার গুঁড়োগুলো ঠান্ডাও হয়ে গেছে এভাবে কৌটোর মধ্যে ভরে রাখলো একটা কৌটো পুরো ভরে গেছে আর বাদ বাকি যা ছিল আরও একটা কৌটোর মধ্যে ভরে ফেলছি এই যে এটা আমাদের এক বছরের মশলা আর কিচ্ছু হয় না এক বছর যে রাখি না ঘরে কিচ্ছু হয় না একদম ভালো এরকমই থাকে তো আর 
তখন আমার না ভাতটাও রান্না হয়ে গেছে শাকটাও রান্না হয়ে গেছে সেগুলো আর ভিডিও করতে পারিনি তারপরে বসিয়ে দিচ্ছি কড়াই একটা পটল আলু তরকারিটা করে নিল এই তো রান্না করা করতে গিয়ে আজকে আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে মানে বিভৎসভাবে কি যে হলো হাতটা আমার হাত পুরো একদম ফুলে গেছে খুব ব্যথা এই দেখো পটলটা যেই ছাড়তে গেছিলাম না হাতের মধ্যে গরম তেল এসে পড়েছিল আর তারপরে তো কী জ্বালা আমি সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে একটা পেস্ট লাগিয়ে এসেছি কিন্তু হাতে একদম ফুটন্ত তেল যদি এসে পড়ে সাথে সাথে যাই দিই না কেন আমার কিছুই হলো না একদম হাত ও জ্বালাটা পুড়ে গেছে আর কি জ্বালা করছিল তো সেই দিন তো আর কিছু হয়নি দিনের বেলাটা ওই জ্বালাই করে যাচ্ছে আর কেমন চামড়াটা নীল হয়ে গেছিল আর রাতের বেলা একদম জো খোসা পড়ে গেছে আর একদম টপাটপ হয়ে ফুলে উঠেছে আর জল ভেতরে জমে গেছে বলছি না মানে আজকে সকাল থেকে আমার দিনটা ভীষণ খারাপ সকাল থেকে অনবরত ব্যথাই পেয়ে যাচ্ছি তারপর দেখো হলুদ লবণ হলুদ দিয়ে আলু পটলটা ভেজে ভেজে নামিয়ে নিলাম আগে পটলটা ভেজে নিয়ে তারপর আলুটা ভাজবো আর সেরকম মশলা টশলা আমি কিছুই ব্যবহার করব না কাঁচা লঙ্কা ফেরে সামান্য একটু পেঁয়াজ দিব গ্রেট করে একটু পেঁয়াজ গ্রেট করে দিয়ে কাঁচা লঙ্কা ফেরেই আমি আজকে রান্নাটা করব তার মধ্যে হাতটা এরকমভাবে পুড়ে গেছে না আমার যে কি কষ্ট হচ্ছে কিন্তু না করলে নয় করতে তো হবেই তাই জন্যই আমি করছি না হলে কিন্তু আমার মানে খুব কষ্ট হচ্ছিলো করতে হাতটা আমি মানে ভাজ করতে পারছিলাম না কন্টিনিউয়াসলি হাতটা জ্বালা করে যাচ্ছিল তারপর আলুও ভেজে দেখো নামিয়ে নিলাম এই হাত নিয়েই করেই যাচ্ছি কিছু করার নেই করতেই হবে কি করব তো দিকে মারাও তো এই মশলা টশলা করলো আমি এদিকে ওগুলো পরিষ্কার টরিষ্কার করছে আর আমি দেখো ঠিক করে না ক্ষন্তারা ধরতেও পারছি না ওই হাতটার জন্য ওই শুকনো লঙ্কা তেজপাতা ফোড়ন দিলাম দিয়ে একটু যে পেঁয়াজ গ্রেট করে রেখেছিলাম হাত দিয়ে তো দিতেই পারবো না হাতে অবস্থা ভালো না তো ওই একটা হাতার মধ্যে ঝুলে রেখেছিলাম ওটা দিয়ে দিচ্ছি এখন এই মশলাটাকে একটু হলুদ লবণ একটু সামান্য লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে একটু ভাজা ভাজা করে নেব বললাম না সে তেমন কোনো মশলা আমি ইউজ করব না রান্নায় এইগুলো দিয়ে একটু ভাজা ভাজা করে একটু জল দিয়ে দিলাম যাতে সব কিছু সব ভালো করে মিশে যায় একটু ভাজা ভাজা করে নিয়ে তারপর পটল আলু দিয়ে কষিয়ে নেব এই যে দিয়ে দিলাম হলুদের গুঁড়ো আর দিয়ে দেবো একটু সামান্য লঙ্কার গুঁড়ো আসলে কি যদি আমি জলটা না দিয়ে এই মশলাগুলো দিতাম পুড়ে যেত সব গুঁড়ো গুঁড়ো তাই একটু সামান্য জল দিয়ে দেওয়াতে না এগুলো আর পুড়লো পুড়বে না আর খুব ভালো করে মিশে যাবে মশলার সাথে এখন তো মশলাটাকে খুব ভালো করে একটু কষিয়ে নেব ভালো করে কষিয়ে নিয়ে তারপরে আমি আলু পটলটা এর মধ্যে ছেড়ে দিলাম আলু পটল ও তরকারি আমি অনেকভাবেই রান্না করি আজকে একদম খুব সহজ একটা পদ্ধতি যে সিম্পলভাবে একটা রেসিপি করলাম রান্না কারণ আমার হাতটার অবস্থা ভালো না প্রচণ্ড জ্বালা করছে এই হাত নিয়েও রান্না করছি তাই জন্য একদম যত তাড়াতাড়ি বাড়া যায় একদম হালকাভাবে রান্নাটা করে ফেললাম তো এরপরে এটা ভালো করে জল ঢোল দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিলাম করে এটাকে একটু ঢাকা দিয়ে দিলাম এটাকে ঢাকা 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 দিয়ে দিলাম দশ মিনিট করে হয়ে গেছে তো দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া করে জামা কাপড় টামা কাপড় ভাজ করে গুছিয়ে নিয়ে একদম রেডি হয়ে গেছি এটা দিয়ানো রেডি হয়ে গেছে আমিও রেডি হয়েছি যাবো একটু দিয়ানের মামা বাড়ি তো মাও যাবে মাও রেডি হচ্ছে এদিকে দিয়ানকে দেখো মানে মাথা খারাপ করে ফেলছিল তো আমি চল তাহলে তো আজকে নিয়েই যাব ঘুরিয়ে নিয়েছি আর আমি দেখো এখানে একটু মডেলিং করছি বলতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পোস্ট দিচ্ছিলাম তো এদিকে দেখো মা আমি আর দিয়ান তিনজনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছি টোটোর জন্য আসলে এখন বাজে না চারটে বাজে এখন তো এই সময়টা না একটু টোটো প্রবলেমই হয় একটু পরে খুব অ্যাভেলেবেল হয় তা দাঁড়িয়েছিলাম পাঁচ মিনিটের মতো তারপর না টোটোটা পেয়ে গেছি তাই যে আমরা টোটোর মধ্যে বসেও পড়েছি বসে কি চলে গেলাম আমাদের বাড়ি তো বাড়িতে গিয়েছি বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গেছে ঘন্টাখানিক হয়ে গেছে তারপরে দেখি তারপরে আমি ভিডিওটা করেছি ওই যে দিয়ান ওখানে দিয়ানের মিমি একটা জ্যাম দিয়ে ব্রেড দিয়েছে ওটা একটু চাটাতাটি করছে তো কিছুই খায় না ও যে গিয়ে কি আনন্দ পায় আসলে ওখানে ওই আমার দাদার ছেলেটা আছে না কৃষাণু ওর জন্যই ও এত যেতে চায় ওখানে গিয়ে মানে ও ওর দাদা ভাই তো ওর সাথে খেলে আনন্দ করে বাচ্চা পায় না তো ওখানে ওই একটু ছোটো তার জন্য ওর সাথে ও খুব ভাব তারপরে যে মা ছিল না গিয়ে দেখি মা একটু বেরিয়েছিল তা আমরা যাওয়ার আধ ঘন্টা পরেই মাও চলে এসেছে তারপর মা দেখো দিয়ানের যেন একটা ঠান্ডা ফুড মাজা এনেছে মাজাটা আবার দিয়ানের হাতে দিয়েছে মা 
দিয়ান ওই যে নিয়েছে তারপরে না ওই মাজারটা নিয়ে বসে আছে আর আমি দিয়ানকে খাওয়াতে বসেছি আর ভিডিওটা ওই কিষাণুকে বলেছি একটু করে দিতে ওখানে তারা স্ট্যান্ড নেই আমার বাড়ির মতো তো ওই দিয়ান একটু ভিডিওটা করেছে আর দেখো খাওয়াতে কি বিরক্ত করে চার পাঁচবার মুখের সামনে নিচ্ছি একবারও খাচ্ছে না পুরো রেগে গিয়েছিলাম আমি দিয়ানের উপরে বকা দিচ্ছিলাম যে খা খা আসলে প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজে তখন আর ও সেই দেড়টার দিকে খেয়েছে বাড়িতে আর এতক্ষণ ধরে না খাওয়া তাই কিছুতেই না খেতে চায় না খিদে পেলেও খেতে চায় না ওই দেখো দিয়ান আর মা একটু হাঁটাহাঁটি করছে আর দিয়ানকে আমি বারান্দায় পাটি পেতে খেলছিল তো ওখানেই বসে খাইয়ে দিচ্ছি তারপর খাওয়াটাও হয়ে গেছে দিয়ান চলে গেছে উঠোনের মধ্যে ওই দিয়ান আর দিয়ানের দাদা খেলতে দিয়ে ওই কিষাণ ওটা কী সব দিয়ে ওই ইটটিতে একটা ঘর বানিয়েছে খেলার ওইখানেই দুজন মিলে খেলছে ওই যে দুষ্টু আর এই মা বসে বসে দেখছে ওদের খেলা আর আমি একটু ভিডিও করছি তো এই দেখো আমি দিয়ানকে খাইয়ে দিয়েছি না সেই বাটিটা মা নিয়ে গেছে বলে বাড়িতে গেলে তাই হয় আমাকে কিছুই করতে দেয় না মাই সব করে তো ওই সব করে টোরে সন্ধ্যাবেলা একটু টিফিন টিফিন করে আমরা বেরিয়ে পড়েছি এটা এই পুজোটা একদম আমাদের বাড়ির সামনে মনের মধ্যে হয়েছে আসার সময় দেখলাম এখানে প্রসাদ দিচ্ছিল প্রসাদটাও নিয়ে এসেছি তো এই যে গণেশ দাদাটা কি সুন্দর কত বড় বেশ বড় হয়েছে ভালোই হয়েছে আর এই যে কিছু দিয়ানকে দেখো ওকে বলেছিলাম কি একটু প্রণাম কর তো প্রণাম করছে আর তারপরে দেখবে শুয়ে পড়ে যায় আসলো তো মাটিতে শুয়ে প্রণাম করে এই এখন দেখবে এই মাটিতে শুয়ে প্রণাম করেছিল আর পুরো হাতে পায়ে মাটি লাগিয়ে ফেলেছিল তারপরে এই দেখো এখন আমরা এখানে সবাই আছি এই যে আমি দিয়ান কিষাণু আমার মা আমার বৌদি আমার শাশুড়ি মা সবাই ছিলাম আমি একটু ভিডিও করে নিলাম এখন আমরা ওয়েট করছি টোটো বাড়িতে আসবো বলে তাই টোটোর জন্য ওয়েট করছি তো আসার সময় আবার এই দিয়ান আর আবার কিষাণু আর দিয়ান আমার ওখানে দাঁড়িয়ে পোস্ট দিচ্ছি আমি যেমন তোরা একটু যা তোদেরকে একটু ভিডিও করে দিই তো এই দুজন মিলে দাঁড়িয়ে আছে পোস্ট দিচ্ছে আর আমি হচ্ছে এখানে দাঁড়িয়ে একটু ভিডিও করেছি আর আমি দাঁড়িয়ে ওয়েটও করছি যে টোটো কখন আসবে তো ফাইনালি টোটো এসে গেছিলো টোটো পেয়ে গেছি তারপর না আসার সময় এই যে জলপাই মনে দেখি এখানেও তো গণেশ পুজো হয় এখানে চন্দ্র অভিযান প্যান্ডেলটা বানিয়েছে তো এখানে একটু দাঁড়ালাম ঠাকুরটাকে একটু প্রণাম করলাম প্রণাম করে দেখে দেখে কি সুন্দর হয়েছে না এখানেও ঠাকুরটা খুব সুন্দর হয়েছে এখন বেশ অনেক বড় বড়ই গণেশ পুজো হয় আমাদের শিলিগুড়ি মার্কেটের ওদিকেও অনেক বড় বড় পুজো হয় ওই পুজোগুলো আজকে ভেবেছি একটু বেরোবো ঠাকুর দেখতে এখানে দেখি সন্ধ্যাবেলা পুজো হচ্ছিল তো আর লাড্ডু দিচ্ছিল তো এখানেও গেলাম গিয়ে একটু লাড্ডু নিয়ে নিলাম আর বলল একটু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই না মানে প্রসাদ দেবে লাইন দাঁড়িয়ে তো আমাদের তো সময় নেই কারণ হচ্ছে আমরা আর বাড়ি আসবো এসে আবার জায়গায় নেমন্তন্ন আসে তো এখানে আর দাঁড়ায়নি লাইনে ওই ঠাকুরটাকে দেখে প্রণাম ঠনাম করেই টোটো পেয়ে গেছি টোটো করে চলে আসলাম বাড়িতে তো টোটো করে সোজা বাড়ি চলে এস হ্যাঁ বাড়ি চলে এসেছি বাড়িতে এসেই আবার হচ্ছে ওই আরেক জায়গায় নেমন্তন্ন আছে সেখানে যেতে হবে আর বাড়িতে এসেই না দিয়ান ঘুমিয়ে পড়েছিল রাস্তাতে তো ওকে আর নিয়ে যায়নি আমি মা আর বাবা চলে গেছে দিয়ান বাড়িতে ছিল দিয়ানের বাবার কাছে তো এই দেখো আরেকটা বাড়িতে যে গণেশ পুজো হয়েছে গিয়ে ওই যে ওখানে গিয়েছিলাম এই হচ্ছে গণেশ দাদা তারপরে আর কোনো ভিডিও তুলতে পারিনি এটুকুই তো আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি বন্ধুরা আশা রাখছি ভিডিওটা তোমাদের একটু হলেও ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো তো সব আজকের ভিডিওটা মতো আবার কালকেও চলে আসবো নতুন একটা ভ্লগ নিয়ে